今天给大家介绍几个宜家不好用、不推荐的产品，当然完全是我个人用下来觉得不好用，可能也只是不适合我，仅供参考。第一个，办公桌贝肯特，价格一千两百九十九，这是宜家一款中等价位的桌子，外观简洁，有几种桌面和桌腿可以自己搭配，桌面尺寸是幺六零乘八十 cm， 算是比较大的了。我是放了两个二十七寸的显示器，两边还有一些空间。桌面下方有线材收纳网，桌腿可以手动调节高度，但不是现在那种电机调节的升降桌。这个桌子最大的问题是稳定性不好，稍微对桌面用力就会晃动，这个晃动会进一步传导到显示器，比如在键盘打字的时候，手肘稍微动一动，屏幕都会跟着晃。印象中刚买回来组装好的时候。没有现在这样特别容易晃动，好像是用久了越来越晃。当然，我早就想把桌腿的几个固定螺丝再重新拧紧，可能就会好一些。但这个桌子的结构设计，想要重新固定，得把整个桌面翻过来，太麻烦了，而且也不一定能解决问题，所以一直就凑合用了。最近拍视频，桌面上方俯拍的时候，这个晃动的问题暴露得更明显了。上周终于是下定决心换桌子了。已经在某淘宝店下单定制了一个，等到货了再拍个视频给大家介绍吧。想在宜家买桌子的可以留意一下这个问题。前两天我去宜家还专门试了试宜家店里的这个桌子到底晃不晃，结果也是一样晃的。第二个吸盘置物篮，价格二十九块九。这款吸盘置物篮应该是宜家吸盘置物类产品最畅销的一个，用在浴室、卫生间、厨房等。有瓷砖的光滑墙壁上，无需钻孔。之前买来是放在浴室，用来放洗发水、沐浴露之类的。不过现在没有实物可以拍摄了，因为已经扔掉了。主要是用了一段时间之后，它会掉下来。刚开始还好，可能用了有两三个月吧，都没什么问题。直到突然有一天，它自己从墙上掉下来了。后面也尝试擦干净、重新固定，不过没几天又会脱落。虽然官网的介绍上说。吸盘吸附力很强，不会脱落，但我自己用的时候确确实实是脱落了，可能是墙面不平，可能是浴室会见到水，可能是吸盘材料老化等等。总之，别以为它像钉在墙上一样，不可能掉下来。第三个，厨房抹布吸德根，价格仅需三点九九，棉质的，摸着手感也不错，主要是价格便宜，逛一家。顺手拿了两个，但是这抹布吸水性很差，可能我的使用方式不对。我是挂在水池边，平时洗杯子、洗碗之后用它来擦一下水，但用它擦完跟用手抹一抹的差别不太大。想完全擦干的话，需要换个吸水的抹布或者纸巾再擦一遍。如果湿润的状态下，吸水效果会有点提升。但本身是湿的，擦东西还是会残留一部分水分的。反正我是不推荐买这个，别觉得便宜就随手买。我这里是给大家演示一下，用这个抹布去擦桌面上的水，嗯，擦了又仿佛没擦。难道抹布的吸水性不是它的核心功能吗？第四个水槽沥水网，爱迪丽斯，价格三十九块九毛九。这款可以伸缩调节，适用大部分水槽，功能方面很实用。不过最大的问题是这个不锈钢材料一样会生锈，就说起来好像有点离谱。但这个买回来用了两天，我就发现有几处生锈了，虽然不是很明显，当时还以为是油渍，但用去油的洗洁精是洗不掉的。另外，这个网经常会卡一些小的异物，很难清理干净。总之，沥水网是好用的，但最好别买这款。以上四个是我用下来觉得不怎么好用的宜家产品，纯属个人感受，仅供各位参考。OK， 拜。